Добрый день, друзья. Сходил на базарчик, удачно. Вот несколько раз ходил как-то вообще, ну, чуть не месяц. Ну, какая-то, что-то брал по мелочи. Ну, как-то не то, ничего интересного. И не для себя, не для продажи, не показать. Вот, а тут, как говорится, наконец удача улыбнулась. Ну, начну, с, скажем так, с, издалека. Вот, 400 мерзки. Не, такие, они, честно сказать, непонятно какие. Две полукруглые, две... Вот. Но это не стамески, это весы для этого, для токарного станка ну, по дереву. Вот. В неплохом состоянии, за 500 рублей их забрал. Их, ну, их уже месяц продавали. Что-то я их взять, не взять, ну, думаю, надо взять. До кучи. Ну, я думаю, их можно за тысячу продать. Вот, потому что они ничего интересного не представляют. А вот я поглядел, продают какие-то лесы по тысяче один. Ну, там ручка, дуб, там покрыто чем-то. То есть, красиво все это так вот. вот. А металл лучше, хуже. Я, как говорится, ни, ни теми, ни этими не работал, не знаю. Ну, поэтому вот я думаю, их за тысячу выставить. Ну, на мой взгляд, вроде как бы и мелочи, а сразу 500 рублей. Вот. Это одна покупка. Еще вот такой вот купил маленький рубаночек СИЗ. Вот я такого рубанка до этого не видел. Я видел вот чуть-чуть больше, он, ну и не то, что видел. А у меня он есть сейчас. И я, по-моему, один или два продал их. То есть у меня их было несколько вот таких, вот чуть-чуть побольше. А вот у маленького такого размера я не видел. Поэтому смотрите, состояние какое отличное. Вот, то есть не ободранные, ничего. Вот, по железке, видите, не забитые, не стучали молотком. Ну, то есть, может, вообще не работали, где-то валялся, поцарапался немножко. Может, так вот пару раз кто-то где-то шуркнул. Ну, вот, можно сказать, нулевый. Вот такой рубанчик за 150 рублей взял. Ну, я их продаю 350, ставлю, за, когда их обычно берут в комплекте с чем-то, ну, отдаю за 300, как-то раз отдал, ну, даже дешевле, ну, человек брал их, по-моему, 9 штук или 10, не 9 он в итоге взял, Поэтому можно было скинуть еще, подровнять цену, вот, 2, а вот все остальное, тут вот такая вот, оба, 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 это был куплен за 2500 чемодан с инструментом, вот, кто не столяры, то сразу выключайтесь. Больше ничего интересного рассказывать не буду, наверное. Буду просто хвастаться. Вот, насколько это все можно продать, я даже вот не знаю. Но вот такого качества рисы продают где-то порядка двух. Ну, вот их если чуть шоркнуть, все это подветовать. Вот видите. Оп. Так, с этой стороны нет. Ну вот опять клеймо. Это могут и по 3000 продавать такого уровня лесы. Вот я не все клеймы могу прочитать точно, поэтому врать не буду. Да, я думаю, вам особо не важно, где Томас Ферт и сыновья, где какой-нибудь каньон Шеффилд, где... Ну, вот. ну то есть это вот в основном... Вот там их три, по-моему, точно, или четыре из этого. Так вот это вот я клеймо не знаю. Ну, вот, скорее всего, тоже импортно. Вот три точно английских. Вот это вот в... Что там, РВ? То есть, ну, не РВ, Е, В, Я не знаю, но явно импортная вещь. Вот. До трех тысяч могут стоить каждый резец. Соответственно, вот считайте. Вот здесь из этой же кучки вот этот вот явно что-то хорошее, вот такая, смотрите, я вот не знаю, как эта часть называется, но вот у нас чаще делали круглые, ну, либо вот на старых такие бывают формы. Вот, но ну, здесь клеем не сохранилось, ну все равно это понятно, что это, то есть не вооруженным глазом, не самоделка. Вот эти два самодельных, ну вот смотрите, какой ручка длинная, удобная. Все без трещин. Здесь латунное кольцо. Это вот ну, видно, что из напильника. Вот. Ну, человек, который работал английскими, предпочитал плохим бы не стал работать. Вот это тоже, по всей видимости, из напильника. 
вот здесь насечки, остатки насечки но тоже хорошая ручка вот дальше вот такой вот маленький это уже вещь редкая то есть вот такие вот стамесочки дальше пойдем так я начну как бы издалека подбираться вот такая вот куча стамесок я просто ее показывать наверное не буду все но просто сейчас вот это вот какая-то 61 -го года стамесочка вот видите не знаю, видите вы или нет вот, вот это у нас э, какой-то пам это я не знаю вот там э, вот опять же полукруглая Но вот она как будто интересно, вот интересно сделана. Сейчас так, ага, извиняюсь, я уже сам поглядеть. Вот здесь как будто вот она приварена, потом обточена. Вот, то есть, возможно, это действительно и самоделка, но самоделка у человека, который работал где-то на заводе, имел доступ к хорошим станкам, к хорошему оборудованию. Так, вот, ну, некоторые без клейм. Так, ну, что-нибудь я сейчас хотел найти вам с клеймом. Что-то как специально все где оно у меня. Вот. ЕЗ вот какой-то. Я вот такой вот не знаю даже завод. Так, так, так. Ну, просто... А, вот. Вот отличный экземплярчик. Не знаю, вам видно или нет. Но это братья Пежо. Вот здесь стрела, лев. Лев на стреле, это первый сорт французская. Э, По-моему, там тоже еще фирты сыновья. Физ. Дальше, из чего показать. Вот такой вот рубаночек. Ну, как видите, каньон Шеффилд. Два с четвертью дюйма. Сами видите, относительно рубанка как высоко выступает. То есть железка просто, можно сказать, нулевая. В отличном состоянии. Кстати, очень интересно сделано вот такими ручками сам рубанок но вот он был вот так вот отреставрирован вот. кто-то говорит что это плохо но возможно этот материал то очень неплохой и здесь и не первый раз я вижу такую реставрацию это довольно часто было да? что ну, вот опять же вот такая форма она получается что-то вроде стружка то есть как-то вот им ну, не классический хват, когда мы вот не пошли, то здесь явно вот какой-то такой для каких-то таких вот поверхностей, видимо, изогнутых с небольшой дугой. Что еще могу сказать? Вот, то есть очень как-то так приятно ручки сделаны, но сказать, что там все кто-то говорит, о, в России так не делали, значит это импортный, ну в России тоже по-разному делали, кто, кто и как. Ну, сказать, что это там супер как-то сделано, я бы не стал. То есть, ну, смотрите, сделано очень как-то, видите, здесь вот такой вот вырез сделан дополнительный, как-то для красоты. Но ну, ну, он не несет нагрузки, даже без него была более жесткая конструкция, то он скорее вот такой декоративный. Но, опять же, если делать хорошо, то хорош, желательно делать пробку, чтобы не бить по самому, а бить по пробке. Потому что вот здесь спереди ну, ну то есть вот сзади вот есть они по моему следы что били молоточком по нему и вот не идеальная вещь так -ху -ху -ху. вот там вот еще такая стопка я не знаю показывать вам все их ну, особо я думаю не стоит ну, вот запчасть от рубанка вот большой рубанок. Ну, здесь вот железка, по всей видимости, советская. Но ну, опять же, вот все сделано так очень неплохо. Вот смотрите, как очень хорошо. Как я так... С душой. То, что называется. Так. Вот. Но ну, это какая-то рамочка была. То ли заготовки для рамочки, они уже сломаны. Ну, я не, не знаю для чего. Вот какая-то вот непонятная. Вот такой вот формы, то ли стамеска, то ли что это, то ли резец, вот какой-то, ну, токарный. Никаких опознавательных я не нашел, может что-то, конечно, и под этим и есть, 
под изолентой ну, положим будем считать стамеской вот такая рукоятка какой-то стамески или от чего она Фух. Э, вот вот такой ну вот так ага здесь вот у нас железка железка Ух, я сейчас <coughs> лень не вытаскивать но там практически везде железки импортные разных фирм я их вот опять же ну, а, ну вот здесь вот это отечественная вот но ну, видите какой интересный профиль такие в хорошем состоянии в рабочем попадаются не часто вот такая вещь была в комплекте это <coughs> точильный камень кладется чтобы он ну, допустим на стол выставить чтобы камнем не поцарапать стол а он Опять же, камень грязный, когда вы точите там влага, вот оно вот так вот все сюда. Ну, как бы вещи ну, сделать не сложно, но до кучи почему бы и нет. Вот. Вот, конечно, шикарная вещь. Как вы видите, это братья Пежо, Лев на стреле, это первый сорт. Вот, но здесь вот опять же также вот отремонтирован, вот здесь есть скол. Ну, в принципе, он строгать будет. Ну вот, там тоже хорошо сохранился рубанок, все прям отлично. Ай. Ну вот клин от какого-то рубанка, тоже видите, так хорошо сделанный. Ну хотя как, нормально сделанный. Бывает и лучше, бывает и хуже. Ну, вот. вот этот рубанок без железки, ну можно поставить, клин к нему не подходит. Все. Ну, видите, все ровненько. Опять же, вот какие-то вот грани сделаны для симпатичных, чтобы было. Так, вот здесь тоже импортная железка стоит. Вот смотрите, опять же, как сделано, интересно. Раз, потом такая вот дуга, не просто вот раз и по прямой. Вот. То есть здесь вот это высверлено, допустим, пером. Здесь пропилено. Вот так вот, видимо, две, два пропила, и потом вот как-то вот так вот. То есть, ну вот, ну, как-то красиво сделан, симпатично, чтобы было приятно и не только, как сказать, не только удобно, но и приятно. Вот такой вот. Вот, Пежо. Вот, ну вот, по, вот еще одна железка Пежо. Вот, ну, здесь какой-то то ли полумесяц, то ли остатки... Льва это, вот, честно сказать, сложно понять, что там за клеймо. Но опять же, вот смотрите, какой профиль. То есть не просто, то есть, вот это вот оно в принципе и не обязательно, но вот было э, этим галтелью выбран вот такой вот, чтобы, опять же, ну как вот сейчас я в сроки снимаю, ну вот если мы его берем, скажем вот так вот, получается пальцы сюда и держать его удобнее и вот не просто паз сделан а вот такой красивый вот дальше до кучи был остатки рубанка сломанного это комбинированного вот но здесь из интересного я не знаю лягушки у них ломаются или нет их что-то много вот можно ну лягушка здесь алюминий можно сдать вот здесь вот эти колесики могут где-то потеряться, пригодится. И ручка здесь более-менее живая. То есть, хотя она из трещины, но она живая. А попадаются комбинированные с... А, ну, еще будем считать живая. С обоих сторон интересного. Вот. Ну и кусок чугуна можно кинуть в металлолом или там может еще на куда-то он... Ну, не сомневаюсь, что он куда-то сильно пойдет. Ну, поглядим. Поваляется. Вот. Дальше, вот ну, рейс мы с таких в школах использовали, где-то на трудах. Все, я хотел себе такой завести, он, ну, цена копеечная, там полтинник, может 20 рублей можно найти, может сотку кто-то просит, но тем не менее, до кучи и тоже денежку. Вот такой рейс мусс с клином, более старая вещь, не знаю, не старая, но скорее, может самодельная Опять же, вот обратите внимание, здесь вот эти идут, палочки выходят и идут параллельно. Сделано. А здесь, вот смотрите, они здесь, оп, 
а здесь сходятся, то есть э, пазы не параллельны. Ну, то есть, то есть, качество говорит само за себя. Вот, вот такой вот 45 градусов, угольничек. Потом вначале мне показалось, что это просто обломано. А оно ж не обломано. Это так вот сделано все специально, красиво, чтобы было. Кто вот человек старался, чтобы было приятно взять в руки. Вот. Такой деревянный угольничек. Дальше. Вот такой угольничек. Уже как-то менее эстетично сделан, но из дощечек, но то, тоже вот, опять же, как-то вот срезан. Вот можно здесь уже в каких-то пределах двигать, но вот это я не знаю, насколько оно задумано, не задумано на каких-то гвоздиках. Вот, потому что здесь стук, стук, ну, это уже такая, скажем, менее эстетичная вещь. Вот, и вот такая вот вещь. Я что-то давно хотел все сделать, сделать бы надо. Ну как-то оно вроде, а вроде как бы и не надо, а вроде и это называется малка. Вдруг кто не знает, опять же, так сейчас посмотрим. Видите, из цельного, то есть не склеим. Вот тут, видите, мы просто вложена палочка. А здесь вот она выбран пас из цельного. И вот здесь, видите, какие-то латунные шайбочки. То есть, опять же, люди старались. Вот, для чего она нужна? Когда мы что-то делаем, бывают углы не 90, не 45 градусов, а надо какой-нибудь там хитрый угол, и его надо перенести. Допустим, мы у нас есть вот какая-нибудь, как мы так вот построили, что у нас вот... Допустим, вот такой угол. Тут он сколько? Ну, около 60. Ну, опять же, нам не важно, сколько он. А нам, допустим, надо пол мы делаем и в, в доске на полу вырезать. Ну, чтобы вот угол обойти этот. И мы вот его поставили, выставили нужный, потом взяли, положили на доску и провели, разметили. Ну, бывает в мебели также, там какие-то скосы, еще что-то. Вот. Ну, такая вот вещь. Тоже вещь как бы копеечная. Ну, вот она как-то все собирался, ну никак не мог сделать. Далее, вот такая вот пилочка. Вот. Ну, ничего особенного. Обычная, как она называется, выкружная. Но, опять же, здесь, смотрите, какой. По-моему, выкружной зуб не такой. Здесь довольно тол толстый металл. Ну, потому что она вот и заточка есть. Ну и наш, вот она, европейская традиция пилить от себя. И вот такое вот полотно, то есть тоже с ржавчинкой. Ну вот такой как бы, зуб просто треугольный. Вот очень тоненький на конце. Можно что-то пилить, если сделать. Дальше, дальше. Ну дальше вот здесь несколько самодельных свер, сверл вот перьевых в том для меня вот немножко непонятно куда их вставляли потому что здесь вот с двух сторон как бы плоскость чуть-чуть выбрана так извиняйте если бы оно ну в обычный патрон то там должен быть круг если там скажем в этот то конус а тут вот смотрите как будто он на конус немножко в этот бывает там кон ну, и там первый конус морали там нулевой ну неважно в коловорот там пирамидный такой пирамидальной формы должно быть вот куда вот что чем сверлили вот вот это вот явно опять же не самодельный вот так вот самом или мой и если самодельный то это надо иметь хорошее оборудование чтобы так вот сделать отогнуть вот и здесь вот классическая вот пирамида и можно пользоваться. Вот. Три сверла, короче, получается. Дальше. Зачем-то там валялся. Ну, видимо, как я думаю, все-таки это заготовка для какого-то может сверло сделать. Выточить, может, какой-то резец, потому что это метчик для трацепи... трапециевидной резьбы левой. Вот. Поэтому, насколько я знаю, они там режут таких размеров резьбу, уже надо ну, не одним метчиком резать, а там несколько, два или три больше даже. 
Вот. Ну, тоже вещь, опять же, довольно редкая. Возможно, кому кто-то ищет, можно просто продать его. Вот такой резец в кучке был. Это, я думаю, просто быстрорез. Ничего интересного. Вот. Вот такая фреза. Я вначале что-то думал не брать, а сайт, а потом думал, да нафиг, я что я буду оставлять? Раз была, была, значит, весь чемодан, весь чемодан купил я. Вот. А здесь должен быть неплохой металл, и может что-то пригодится делать. Вот. Ну, как вы догадались, и кто уже ну, смотрит, что уже понял, что самое вкусное я оставил на потом. Оп, это стружок. Но, к сожалению, нет прижима и ножа. Вот, как мы видим, номер 51. То есть это значит, что это не отечественный. Вот здесь насечка такая небольшая есть. Ну, не знаю, как говорится, не самый лучший, не самый плохой. Вот неплохое состояние, ничего не... Это, ну, вот неизвестно, где он сделан, кто его делал. что их делали во многих странах, городах по миру. Ну, скорее всего, какой-то импортный. И судя по вот, тому, что вот эти вот железки многие все 30-х годов, то, скорее всего, я думаю, тех каких-то времен. Далее. Далее вот такая вот вещь. Но опять, видите, неполный комплект. Вот. Я никогда не знал о том, что в СССР делали это грунтубель. Как мы видим по буквам ГМЗ, УТМ, ЛСНХ, ну, видимо, Ленинградский совет народ, ну, что там, народного хозяйства. Вот. К сожалению, вот не хватает вещей, но чем интересно, я вот залез на форум этих столяров там буквально человека 2-3 которые у которых так, такое есть даже там у коллекционеров у которых там и 18 века так сказать, рубанки их не удивишь нету так, так, такого ну может сейчас уже есть там вот молчат просто ну вещь очень редкая про какие-то американские английские их часто можно увидеть, услышать у хорошего столера, у любого так. Ну, кто серьезно занимается, такое есть. Именно ручным. Вот такой, ну не такой вот я имею в виду, что американский какой-нибудь там англи, английский. А вот наш отечественный более редкий. Вот, то есть, ну кто не знает, здесь он такой буквой Г резец ставится, и он выбирает пазы. Можно пасы или какой-то там такой вот. Вещь можно выбрать. Здесь вот был винт с регулировкой, и здесь такой, как типа хомута, притягивать его вот к этому направляющей. Вот такая вот история. Просто я никогда об этом не слышал, и вот в первый раз уж слышал, когда, когда купил. Вот, но это опять же не все еще интересное. Вот такая вещь давно хотел, но я хотел, конечно, побольше. Кто не знает, то это вентильма или вентельма. Вот здесь. Так, сейчас, секундочку. Ну, вот, чуть не, ну, 5 восьмых дюйма диаметр. Нарезать винты. То есть там вот он внутри, как видите, резец. Вот его ну, вот отсюда он вставляет. Отсюда выходит стружка вот так вот надевается и то есть, вытачивается нужная заготовочка одевается и начинает скрутиться здесь чуть-чуть резьбы чтобы по которым будет выходить вот опять же обратите внимание если бы я делал я бы скорее всего взял просто квадратную заготовку выточил ручки и вклеил их ну потому что вот такой кусок дерева Как ну, большой вытачивать в, до вот такого это, что есть шанс опломить, там как-то нехорошо, ну, неудобно. То есть, как бы вот. Сейчас. Ну, то есть, получается, вот надо подручник, мы можем поставить только вот здесь. Здесь получается довольно большой вылет. То есть, как-то вот 
либо как-то вот краешком. Ну, это вот надо именно уже либо хорошо владеть инструментом, и вот, чтобы из цельного выточить ручки по краям. Потом вот как-то все это сделать. Ну, то есть видно, что человек делавший старался. И опять же, так как выбран размер 5 восьмых, ну, либо это если для какого-то реставрации чего-то, там каких-нибудь, ну, что именно... Так, вот если делать для себя какие-то эти, то, ну, наверное, были, был бы другой размер. Вот, дальше. Ой-ой-ой-ой. Железки. Потом вот эти вот две железки верхние чуть-чуть шире, чем 50 миллиметров. Вот, ну, здесь плохо что-то видно, но, тем не менее, возможно, что-то это интересно. Возможно, нет. Вот, вот это вот, по-моему, 50 миллиметров классика. Ну, кстати, интересно, смотрите, вот оно как-то не попали под... Ну, не, ну вот как-то вот. Прорезь, и это... Может быть, но ну, я сильно тут их не разглядывал, ничего пока. Вот как будто что-то даже видно сейчас. Ну, скорее всего, особо ничего ценного, потому что если было бы хорошее клеймо, его было бы видно. Если его не видно, значит, тут, ну, скорее всего, его и нет. Либо какое-то такое, ну, маленькое какое-нибудь, это, ну, как вот вы видели на какой-нибудь вот каньон, шейф, и вот оно как пропечатано. И вот он, ну, на Peugeot менее, но все равно вот оно большое, его ну, найти проще. Вот. Там ну, железки еще как бы с ними не разобрался. А теперь. Опа! Стамесочка. Вот смотрите, какая форма стамесочки. Какая-то она необычная. Я вот так вот поглядел, что-то глядел. Вот здесь вроде показалось, потом здесь. Потом смотрите. <coughs> вот эта вот нижняя часть. То есть кончик здесь обломан. А вот теперь мы раз и видим, что сверху на ней и иероглифы. Поэтому можно предположить, что это японская стамеска. Почему еще можем предположить, что это японская? Вот, вы видите, снизу выведена плоскость. А плоскость здесь, она... Не вся плоскость выводится на японском инструменте, а только с краев. Вот она, с краев плоскость. А середина как бы в это... Потому что... Так, я не специалист по японскому инструменту. Ну, вот как бы такие. Поделюсь, что знаю что японская, оно более, так, как скажем так, углеродистая сталь, и они любят ее так хорошо закалить, поэтому довольно хрупкая, но в то же время плохо точится, поэтому вывести плоскость, это ну, довольно сложно, поэтому они всю плоскость не выводят, они как бы специально утапливают середину, и вот э -э кончик, поэтому с того, что она углеродистая и сильно закалена, я не, не помню, как правильно это назвать. Ну, вот она что, хрупкая, да, поэтому могут уже как-то отламываться. И они, помню, вот я не помню, это, по-моему, на железках или на стамесках тоже. Когда, ну, вот надо заточить, а тут же середина получается как бы проваленная, то ее аккуратненько стукают молоточком, чтобы вот как бы серединку чуть-чуть, ну, вот до вот этой плоскости да, как бы вот прогнуть. И потом уже затачивают. Вот, поэтому, то есть, работать, вот ее довести до ума надо, надо быть специалистом. К сожалению, я вот ее не смогу довести до ума, но это вещь редкая. А, и вот здесь сверху должно быть кольцо, его, вот видно, следы от него, но кольца нет. Но судя по тому, что здесь есть следы от кольца, оно здесь было, значит, стамеска сделана по всем правилам, по... Как это, то есть, видимо, ручка родная. И, ну, я так предположу. Вот потом смотрите, как, как там у них толщина такая, вот как у долото. Возможно, это долото, я не специалист. И вот еще одна вещь. Может быть, она даже менее редкая, конечно, чем грунтубель, но не менее интересная. Два с половиной чего-то. Вот, либо дюймов, либо об каких-то японских единиц. Это у нас что? Это у нас японский рубанок. Я так думаю. Такое ощущение, что он не... 
да. Вот сбоку он как будто в каком-то этом плесени. Но тем не менее, как вы видите, по иероглифам спереди и сзади. И по иероглифам вот на железке, то вещь это вот такая. Вот, говорится, аутентичная. Я не специалист по японскому инструменту, поэтому я не знаю даже каких он годов. Вот. И вообще, что ну, происхождение, может, какая-нибудь китайская подделка, может, действительно оригинальный. Ну, я надеюсь, конечно, оригинальный, потому что подделывать и продавать, чтобы продать за копейки в Омске, это, ну, как-то бессмысленно. Вот вопрос у меня сейчас вот возник, я что-то слышал, что старые вот классические железки этих японских рубанков, они идут без клина, они вот подгоняются вот сам вот эти вот паз, и вот он туда забивается, и все, и клин не нужен, он получается как бы клинит сам корпус. Но вот я начал глядеть, я увидел, что вот сейчас какие-то вот современные сделаны, здесь вот еще вложена какая-то то ли стружкалом, то ли э, то ли еще что ли, то ли клин это для заклинивания, ну, возможно это именно новодел и уступка, ну, скажем так, европейскому пользователю. Вот обратите внимание, смотрите, какой тут он чуть тоньше, вот он на клину какой толщина металла сверху. Вот такая вот японская традиция. Вот. Сколько стоит японский рубанок, я не знаю. Я полез глядеть. Вот на пары тройки сайтов поглядел. И я так вот не нашел, чтобы там старый японский рубанок. То есть это надо, значит, на eBay глядеть где-то вот там. Ну, там, вот, это, как говорится, там это там, там это не здесь, а по России глядел. Вот, нашел, человек продает хорошие такие маленькие рубанки. Ну, он такие совсем маленькие вот такие продает для этих вот мастеров музыкальных инструментов. Вот там 8 штук за 20 с чем-то тысяч он продает. Маленьких. <coughs> ну, это маленький. Это большой все-таки оно получается. Тут и дерево больше идет, и металл лаковать больше. Вот. Но опять же, тут вопрос там каким-то мастером сделано. Здесь тут, я не знаю, может это вот что угодно может быть. Может это еще каким-нибудь мастером в 20-м колене сделано. Может, на заводе шарпотреб, там, не знаю, в Китае, там по заказу какой-нибудь там корпорации такой-то сделано в Китае. Э -э вот. Поэтому, ну, просто надо смотреться. И еще, по-моему, 5 штук за 35, по-моему, тысяч продает. 5 рубанков. Тоже, ну, японских. Ну, тоже, ну, в отличном состоянии, там, в коробках все оно как, вот, как будто и не работали. Ну, вот такая вот вещь, поэтому вот два объявления по японским. А, и какие-то китайские еще, типа магазин продают китайские, ну, вот в японском стиле. Вот такая вот вещь. Ну, вот э, на маленьких я, по-моему, клиньев не увидел, на вот на китайских и вот на вот эти с клиньями. Или вот, не знаю, со стружкаломом. Поэтому я вот не знаю, полный комплект или нет. Что... Ну, вот такой вот наборчик. Поэтому... Про цены я как говорится, не, не буду говорить, потому что я сам точно не знаю. Опять же, вот это вот, кто это вот. И, в принципе, можно поставить и от Восковского сюда прижим с ножом. Вот, продаются, есть там на форме этих столяров, человек продает хороший, оригинальный, ну, конечно, дорого он продает. Ну, в принципе, как дорого. Вот такой товар дорогой. Эти ножи в хорошем состоянии можно взять. Вот, ну, наверное, можно как-то прожечь отверстие, вот взять какую-нибудь железку классическую. Вот. Да вот она, в принципе, очень неплохо подходит. Вот, допустим, из этой железки можно при желании сделать нож для стружка. У меня стружок есть, американский, подаренный мне, который я не делится. Надеюсь, не придется продавать никогда. Хочу, ну, под него дурак. Вот. Нужен ли мне второй стружок? Ну, 
не так часто я работаю. Вот, конечно, по-хорошему я бы все это оставил себе, но, <coughs> во-первых, я не так часто работаю, чтобы такую, иметь инструменты кучу. Вот, во-вторых, допустим, японским, я, конечно, хочу японский рубанок, я хочу уметь им работать. Но вот я просто ну, отдаю себе отчет, что если я его попытаюсь довести до ума, я его, скорее всего, просто испорчу. Так же, как и стамеску. Я, на сегодняшний день у меня просто нет необходимых навыков, вот, чтобы это было. Вот. Ну, не знаю, возможно... Если только оставить, скажем, до, до лучших времен, чтобы стоял где-то на полочке и радовал глаз. Вот. Ну вот грунтубель я не хочу продавать. Во-первых, он не полный комплект, как-то уже ну, цена будет уже не та. А, ну, в принципе, наверное, даже можно вот, вот это вот колесико. Ну вот такого типа. А, нет, она, наверное, не подойдет. Ну, диаметр другой. Ну, выточить это не проблема. Ось. Ну вот, прижи, то есть сам нож, вот, ну опять же, нож либо искать где-то в интернете. Ну, из-за пересылки, конечно, покупать это дорого. Надо как-то вот подумать. <coughs> вот, об этой. Ну, либо делать самому, что я видел, делают сами. Опять же, вот толстый металл вырезать вот нижнюю часть и можно при, просто приварить хорошо приварить, потом за... обточить к квадратной ну, вот такому стержню. И вот здесь ну, вот этот хомут, в принципе, там то, тоже можно сделать. Да, это будет, конечно, не оригинально, но я что-то как-то вот все хотел. Ну и у меня мечта, конечно, занята. Я... Когда-то я там хотел там всяких станков, всего там того всего, вот, чтобы буду что-то делать. Ну, я уже понимаю, что я не буду столером, скажем так, профессионально. Как любитель, то для любителей, я считаю, лучше заниматься именно такой вот green woodworking, то, что называется, потому что если вы не занимаетесь профессионально, и на... то есть нужно хорошее оборудование. Купить хорошие станки – это дорого. Далее, если вы им постоянно не пользуетесь, вы можете забыться, еще что-то. И это травма опасна. Что улетают у эти ножи у фуганков электрических, разлетаются фрезы у фрезеров. То есть это не часто, к счастью, бывает. Но бывает, и вот как, как повезет вам, никто не знает. То есть отпилить палец, там, не знаю, в глаз отлетит это, то ну, что угодно может быть. А если для себя охота что-то поделать, поработать с деревом, то, на мой взгляд, вот, работа с ручным инструментом, оно как-то и для психики полезно, как-то успокаивает, именно хорошо, там, ну, если, если что-то получается. И, ну вот, что вы, как я с одним человеком разговаривал, <coughs> я говорю, ну вот, если вы там как бритву наточили железку, и там можете случайно падать, он говорит, да, скорее, самое опасное, что упадет на ногу, сломаешь палец. Ну, все, фуганок. То есть намного это безопаснее. И это, опять же, для инструмента такого полноценной мастерской. Нужна полноценная мастерская, ее нужно отапливать круглой зимой, чтобы там можно было работать. Если вы работаете там, не знаю, раз в неделю, то это опять же получается как, ну, и непрактично, и чем ее отапливать, как обогревать, чтобы не сгорело, не еще что-то. А лежащие в доме где-то в квартире даже в принципе вот такой вот кучки ну, здесь не все что надо ну, можно иметь ну, где-то какой-то отдельный шкафчик с рубанками с инструментом и его будет вполне достаточно для работы то есть вот по деньгам опять же это тоже ну вот можно либо долго и там собирать то есть, тогда дешево либо конечно вот такой будет он стоить я просто не знаю сколько он стоит стружки отечественные восковские я продавал ну, полный комплект конечно в идеальном состоянии по тысячи вот то есть опять же можно да вот купить скажем какой-нибудь такой вот я буду не знаю за сколько я его буду продавать 
потом э, сделать прижим, потом я прижим, думаю, можно сделать из этого, взять железку от, ну, от какого-нибудь одинарника, там уже будет винт прижимной, там это, и, то есть отпилить, ну, немножко болгаркой, и просверлить отверстие вот под этот винт. Вот, ну, то есть, как бы ничего сложного есть, можно сделать. Можно и железку вот, выточить. Ну и, соответственно, тогда получается как бы и недорого. То есть можно что-то вот самому делать и доделывать. <coughs> вот, поэтому вот такая история, на мой взгляд. Правильный вот. И поэтому я вот как бы склоняюсь, ну, если у меня будет время, если у меня будут какие-то эти... Ну, понятно, что времени никогда его не будет. Ну вот к такому потихонечку все равно я немножко что-то учусь, что-то иногда делаю. Не всегда и не все получается, поэтому не, не всегда выкладываю. Вот. Поэтому, скажем, какие-то вот вещи я не буду, не хочу продавать. А, ну и вот такое отечественное, то есть он, ну, это, как говорится, такая вещь, которая попадется не каждому и, возможно, раз в жизни. То есть, если его продать, то потом я уже такой. Ну, купить, наверное, смогу, но уже не за те деньги и не за какие-то. Вот, опять же, я не коллекционер, поэтому то, что здесь будет не родная железка, это не родное этот кольцо, там вот это, ну, как бы оно, для меня оно не страшно. А для коллекционера брать такой, ну, вот так, вы поняли мою мысль. Вот, это, получается, я тут как бы сразу опять сбылось несколько мечт. За сбыч, за сбыч мечт вот у меня получается я хотел грунтубель <coughs> потом я даже думал что, ну, в принципе то его сделать несложно то есть вот какая-то пластина вы с вырезом и вот такой вот штырь с пропилом ну потом здесь он не принципиален пропил скажем так то есть фу, этот металл вот в этой то есть это можно из какой-нибудь, не знаю, тормозной колодки сделать. Приварить этот, проточить. Ну, прижелаю. Но опять же, это надо тоже варить, делать. Время, силы. Вот. Так. Вот. Но я хотел сделать, как сказать, не варить, я хотел найти что-нибудь подходящее в металлоломе. То есть, как, ну, то есть, опять же, форма она же может быть, но ну, не обязательно такая, то есть, вот может быть как-то вот без вот этой, как бы вот, а вот сразу сюда уходить, или там вообще квадратная там какая-то, без вот этого сзади выступ, вы, ну, как бы вот по прямой. Так. Вот форма могла быть любой. Что еще могу сказать? Вот, поэтому, как с охотой, конечно, и льва на стреле себе оставить. Ну, не знаю, что я буду оставлять, что не буду. Опять же, что купят, что не купят. Потому что я вот так вот прикинул, что я вот хочу вот, вот этот наборчик 400 мески. Это как бы из другой, другая покупка. Я ну, за 500 взял, за 1000 хочу продать. А вот это я хочу, почему-то я хочу за 15 это все продать. Весь этот набор стамесок ну опять же может я не прав и оно столько не стоит ну с другой стороны опять же оно места много не занимает пускай лежит вот такой вот наборчик хороший вот. у меня опять же до, до, до ума так и не довел я его есть токарный по дереву дешевенький можно но у меня еще есть три леса вот. Ну, короче, вот какая-то такая история. Извиняюсь, что опять долго хотел как-то по-быстрому, вроде ничего и сильно не показывал. А вот еще отдали гриф от гитары. Ну, гриф от гитары это просто заготовка дерева. Вот здесь немножко кусочек дерева неплохого. Ну и колки можно снять. Тем более, а на гитаре еще семиструнные, там колки тоже. Ну, может пригодятся, может куда-нибудь выставлю за полтинник. В янтернет вдруг кому надо. Вот, а порожек там еще вроде живой. Ну, это вы просто мне отдали. Так, все, надо мне закругляться, у меня еще куча дел сегодня. Благодарю за внимание, всего доброго, удачи. Так что ходите на базар, иногда попадаются хорошие вещи, ценные. Ну, и вот, соответственно, я не знаю, ну, вот я думаю, он тысяч пять должен, если он деревянному не надо, клин, если действительно полный комплект, то это еще тысяч пять. 
Там, соответственно, вот Пежо 1000, если не больше, стоит. Каньон Шеффилд в отличном таком состоянии тоже около 1000. Это вот еще 2000. Сколько стоит стамерская японская, я не знаю. Стружок там тоже, ну, от 500 я его буду, ну, 500 тысяч где-то в этих пределах он стоит. Это я сказал, я не продаю. Что еще тут? Остальные железки еще тут. Стамерски вот хорошие, вот, скажем так, от 200 до... Ну, не знаю, от 200 до 1000 могут стоить стамерские. Вот эти железки, ну, по почистить, ну, если там нет никаких клеем, то по полтинничку им цена, там, может, по соточке. Вот. Ну, как-то особо никто их не берет. Ну, могут взять. Ну, я говорю, что товар не ходовой, поэтому продать все это сложно, но тем не менее. Вот. Что много очень хорошего. То есть, вот оно. В районе, я считаю, здесь 30 тысяч. Соответственно, при вложении фух, в две с половиной получить 30 тысяч, ну, на мой взгляд, неплохой. Ну, опять же, я не знаю, может, я загнул, что это вот 15 стоит, оно не стоит это 15. Ну, вот я просто видел, что продают. Может, я что-то не так понимаю. Потом такое ощущение, что у него были меньше, они как-то размером какие-то вот. <coughs> ну, какие-то вот такие коротенькие вот рисы. Вот. Ну, опять же, продают, покупают ли. Вот такая вот история. Вот можно попадается иногда вот такие вещи. Да, можно там двадцаточку. Ну, опять же, те же вот такие сверла. Тот же метчик трапециевидный, трапециедальный для резьбы. Он тоже стоит не меньше сотки. Просто вот метчик один. А может и две. Что вещи редкие. Ну, опять же, людям кому-то нужен комплект, кому-то не нужен. Кого-то, допустим, может как раз именно вот этот первый там уронил и сломался. Второй ему не ну, второй у него уже есть, а кому-то наоборот, ну, я вообще не знаю, первый это второй машинный. Ну, здесь что-то написано, надо будет поизучать. Вот, 20, что-то, что-то, мрап, что ли, трап, 20 на 4. Вот. А, ну да, трап это, трапеция, 20 на 4. Вот. Что там 8, 90, R9. Что-то M, наверное, M что-то какой-то. Вот. Ну, кстати, вот он похож, что он как такой, как, как и называют их машины, что он одним проходит сразу. Вот, а так, так. Вот, то есть, та же какая-нибудь пилка, она сотни, полторы, две стоит. Вот, каждое сверло, вот они большие, вот, вот это вот за сотню точно стоит. Можно, и, наверное, и полторы просить. Можно, скажем, как-то их выложить. Но вот, вот это надо перетачивать на немножко. Ну, Какой-нибудь такой, ну, допустим, вот за 300, 3 штуки. Или там 400, 3 штуки. Как-то вот так вот может. Ну, 400, вот это размер небольшой, только что он как-то вот так вот сделано. Ну, за 300, допустим. Ну, типа полторы сотни это и полторы за эти два. Ну, вполне вероятно, что кто-то купит. И, и так далее. Опять же, надо поглядеть размеры. Возможно, я их продавать не буду, оставлю себе. Вот. Что еще я могу вам рассказать? Ну, так что вот такая, то есть кажется, вроде набрал какого-то хлама, а на самом деле оно может быть и не хлам. Ну, к сожалению, вот плохо берутся деревянные рубанки, а так вот глядите, ну то есть он, вот он не треснутый, ничего, не побитый, с, ро... с рожком, ну вот он, но он, по-моему, на заводе выбран, потому что вот видно, что фрезой выбрано. Ну да, заводской, но он целый, простой, рабочий. Цена ему соточка. Я думаю, ну вот в таком состоянии. С железкой можно и больше просить. 
Фух, опять же, вот рейс можно один оставить, все два мне не так часто нужны. Ну, хотя несколько рейсмусов очень полезны, когда что-то надо несколько, ну, выставить разные размеры сразу, допустим, если что-то делается, чтобы не переставлять, это экономит время, когда несколько рейсмусов, давайте такую вещь расскажу. Ну, бывает, надо, когда разные размеры, и периодически раз отметить, потом второй вот такой, потом вот такой. Если один рейсмус, его, получается, надо переставлять туда-сюда, туда-сюда. То есть сделали одну деталь, перестав... ну, снова переставляем там. А если делать, ну, может быть. Вот. Ну, вот этот очень такой удобный рубаночек. Маленький, что вот он вот в руке, его в карман положил. Надо на какую-нибудь лопату подстрогнуть, чтобы насадить на черенок. В общем, на дачу взять. Сунул в карман, лежит и есть не просит. Или, скажем, если вы какой-нибудь этот мастер на час, подстрогнуть дверь какую-то, там еще где-то плохо закрывается окно. Там, ну, сейчас уже везде все пластик. Ну, тем не менее, вот его положил. И он есть в чемодане с инструментом. И да, если даже не на час, а какой-то ремонт делаете. Ну, мало ли там бывает, какой-то подложите куда-то какой-то клинышек, подточить его, чем его. А так лежит, место не занимает. Вот, ладно, благодарю за внимание, всего доброго, удачи.